Kumusta? Drawer slides, drawer fronts, drawer pulls, drawer box. Lahat ng kailangan mong malaman sa paggawa at pag-install ng drawers sa DIY cabinet mo ay nandito sa video na to. Kaya naman, simulan na natin. Let's go! Welcome back sa ating cabinet making masterclass. May ganun. <laughs> Kung namiss mo yung part 1, marami ka rin namiss na information na tulad na nag-calibre tayo ng circular. So, nagbigay tayo ng tips kung paano mag-cut ng accurate, ng consistent, ng square without any hicks. Nag-discuss din tayo ng corded, cordless drills. We covered a lot. Okay? Kaya kung namiss mo yun, panurin muna itong part 1 bago mo panurin itong part 2. Okay? Ang pinakasimpleng way para makuha natin yung weed ng ating drawer box ay kunin natin yung drawer slide natin. Lagyan natin dito sa loob. Kuha rin tayo ng scrap, plywood, dalawa. Ito yung magsaserve as a left and right, pero scrap pa lang siya. Lagyan natin siya dito. And then, we will measure the space here. Yung space dito, siya na yung width ng ating drawer box na front and back panel, which is 29.5 cm. Magbabuhas na ako ng mga 0.2 para may allowance tayo para hindi siya ganun kasikit. Okay, 4.5 inches yung width nung nirip cut ko sa previous sequence, ano? At do your best talaga na i-cut mo or i-rip cut mo yung plywood mo ng straight, consistent, at square. Kasi, yun naman talagang isa sa mga sikreto sa woodworking. At kaya ngayon, ready na tayo mag-cross cut ng mga panels natin para makompleto na yung apat na drawers na gagawin natin. Okay, let's do this! Pagdating sa kung paano natin i-co-construct yung mga drawer box natin, we will keep it very simple. Yes, you can use dado, box joint, finger joint, pocket tools, etc. This time, we're going to use a simple wood screw. Pre-drill, apply ng glue, drive ng screw. Tapos. Okay, pag-usapan naman natin guys yung placement ng screw pagdating sa mga drawer boxes. Usually guys, di ba, ang drawer is laging pahila. So, yung, ang ginawa ko, yung front and back panels ko, in-in-between ko dito sa left and right. Okay? Para yung screw niya, pa-contra din every time na magpupush tayo. Kesa yung, ang gawin ko is yung left and right ay naka-in-between dito sa, sa front and back panels na ang mangyayari, ang screw is pahugot. Okay? So although hindi siya hindi siya wala akong proof na mas matibay siya compared dun sa isa. Wala lang based lang kasi sa observation ko. Pero depende na rin sa kung susundin mo. Pero ang mangyaya ang masama lang sa approach na to, kita yung screw head natin. Pero sa specific build na to, hindi naman ako ganoon ka concern nakita yung mga screw heads kasi drawer box naman siya. Tago naman siya lagi. Baka pag nag-decide ako na i-paint ko siya, ako cover din niya. Pero kung big deal sa yon nakita yung screw head, use pocket holes. Okay. I step into the rain. I'm a king. Drawer slides. Ang pinaka-importante lang naman sa pagkakabit ng drawer slides sa cabinet, dapat they are equally and parallel sa both sides. At sa video na to, mag install tayo ng multiple drawers sa isang box using spacers. Okay. So at this point, nakabit na natin yung isang part ng ating drawer slide dito sa ating main cabinet. Ikikipa rin natin yung spacer para may sasalo dun sa ating main drawer box. Kasi ikakabit na natin yung isa pang part, which is this one, dito sa ating pinakang drawer box.
Okay. Bukha na siyang cabinet, ano? Tapos na natin i-install yung ating mga drawer boxes at drawer slides natin. So, andito tayo sa point na maglalagay tayo ng drawer front. So, dahil wala tayong jointer, planer, at table saw, nagbili na ako ng S4S pre-milled pine wood sa City Hardware. So, ito, nabili ko siya ng 550 pesos lang. Ang haba na niya is 8 feet. Ang, kapa, ang width niya is... 7 inches, tapos ang kapal niya is 3 port. So, circular sa lang gagamitin natin using the same technique na ginamit natin sa part 1. Um, straight guide, story pole para consistent yung ating line. Tapos, i-rip cut ko ng actual height ng ating drawer front. Tapos, i-cross cut ko ng actual width itong cabinet natin. Then, ready na tayong maglagay ng drawer front sa ating drawer boxes. Let's go! Alright, so ito yung jig o template na gagamitin natin para maglagay ng ating drawer pool hardware dito sa ating drawer front para mas accurate at mas repeatable yung placement ng ating drawer pool do sa ating apat na drawer front. So, balik marks and center mark. May kung kita mo ito, may center mark dito at may nabilindar na ako na butas para dun sa actual hole ng ating drawer pool. And ang next natin gagawin is to get the center Kukunin lang natin yung center ng ating drawer front. Dito lang. Ayan. In here. Pag ako nga natin yung center, kalit na siya. Tra-transfer natin sa ang back. This. Then kukunin natin yung ating jig. So ayan, meron na siyang center mark here. Okay. Then yung jig natin, ilalagay lang natin dun sa pinakang center. Clap-clamp natin, dig-dig natin, then at the end, ito na yung pangyayari sa kanya. Okay? Sa pag-install ng multiple drawers sa isang cabinet, isa lang naman na ang may bibigay ko sa inyong tip. Gumamit kayo ng ATM cards o playing cards para mas consistent yung gap sa bawat drawers. Okay? At yun yung mga small details na yun ang nagsa-separate sa simpleng DIY project at sa pro-looking DIY project. Okay? Yeah! Alright, yung episode 3 ng ating basic cabinet making will be all about finishing. Magpe-paint tayo, mag-stain tayo, magbabarnis tayo. Kaya kung hanggang ngayon hindi ka pa rin nakasubscribe, abay mag-subscribe ka na yung red button dyan sa baba. Okay, libre yan. Click mo lang. Okay, pero for now, panurin mo rin dalawang videos ito tungkol sa DIY techniques, tungkol sa DIY tips na makakatulong sa'yo. Hopefully. Alright, till next week.